घनमें प्रशमित प्रशमित मानी मानी एसिड एवं खार बिक्रिया लवन एवं पानी हो जाए अच्छा देखो एसिड वन मोल बेस टू मोल मानी Number of mole of B, मानी खारेर मोल divided by number of mole of A, मानी AC मोल। क्या करें देखो, खारेर मोल का तो two, तो एक है ना two दिलाम, खार बराबर two, और AC मोल का तो एक है ना one, तो एक है ना one दिलाम। आमने टेके एवो प्रेजेंट करते पड़े, अच्छा क्यों क्यों एवो भी प्रेजेंट करे? जो दे आमने ये टके बहुत रुपन करे, एम ये टके वही पास नहीं आज मैक्सिमाम खारेटा हाइड्रोक्साइड क्रिया संख्या घनमेंटर 
যেহেতু আমরা জানি ঘনমাত্রা মানে কি মোল পার মিটার অর্থাৎ মোল মানে কি এস ইন্টু ভি তাহলে এই মোলটাকে আমি এস বি ভি বি মানে খাড়ের আয়তন ইন্টু ঘনমাত্রা লিখলাম আবার এস ইন্টুর মোল মানে কি এস এ ইন্টু ভি মানে ঘনমাত্রা ইন্টু আয়তন তো সেই ক্ষেত্রে আমার ভিবির মাল দেওয়া ভিবি হচ্ছে টোয়েন্টি মিলিলিটার আয়তন ভি মানে ভলিউম টোয়েন্টি বি মানে বেস কারেন্ট এস এ ঘনমাত্রা যেটা নাকি পয়েন্ট ফাইভ করা এ দিয়ে এসি বোঝাচ্ছে ভি এ এসিটার আয়তন দেওয়া তো শুধু আমরা এসি বের করবো অ্যান্সার আচ্ছা আমরা আর একটা অঙ্ক দেখি খেয়াল করো এখানে সালফুরিক এসিড পাঁচশো এম এর একটা দ্রবণ বানানো হয় যা যেখানে ফোর্টি নাইন গ্রাম সালফুরিক এসিড দেওয়া হয় তো ফোর্টি নাইন গ্রাম যে দেওয়া হয় এখানে ফোর্টি নাইন গ্রাম যে দ্রবণটা পাঁচশো এম এর সাথে মিশানো হয় সেই দ্রবণ থেকে পঞ্চাশ এম এল কে আলাদা করা হয় এ পাত্র অর্থাৎ পাঁচশো এম এল দ্রবণ বানানো হয় যেখানে ফোর্টি নাইন গ্রাম সালফুরিক এসিড দ্রবণ বানানোর পর সেখান থেকে পঞ্চাশ এম এল কে আলাদা করা হয় এবং এখানে প্রশ্ন আরেকটা জায়গায় বলা সেটা হচ্ছে এই যে বি একটা পাত্র যেখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দেওয়া টেন পার্সেন্ট ঘনমাত্র কিন্তু আয়তন দেওয়া নাই প্রশ্নে বলেই দিবে যে এ ও বি প্রশমন হয় মানে এ কে বি দ্বারা প্রশমন করা যায় যদি করা যায় তবে এর আয়তন কত লাগবে অর্থাৎ কত আয়তন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিলে এ পাত্র পূর্ণ প্রশমিত হবে এখানে ভলিউম চাওয়া হয়েছে তো আমরা শুরুতে আগে একটু দেখে নিই যে সালফুরিক এসিডের কিছু তথ্য দেওয়া সেটাকে আমরা কনভার্ট করে নিই আমরা জানি মোল মানে কি মোল মানে হচ্ছে প্রদত্ত ভর বাই আনবিক ভর যেহেতু ফোর্টি নাইন গ্রাম দেওয়া তার মানে ফোর্টি নাইনকে আনবিক ভরটা ভাগ দিলে পয়েন্ট ফাইভ মোল এখানে আসে এটা আমার পেয়ে গেল কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে আমার বি পাত্র দিয়ে যে আমি প্রশমন করবো এ কে এটাকে কিন্তু না তাই আমাকে বের করতে হবে পাঁচশো এম এলে যদি এত মোল হয় তাহলে পঞ্চাশে কত মোল অতএব পাঁচশো এম এল এ যেহেতু দ্রবণটা কত পাঁচশো এম এল এর ছিল তো পাঁচশো এম এল এ পয়েন্ট ফাইভ মোল একই কত পঞ্চাশে কত ওয়ান টেন্থ অর্থাৎ পয়েন্ট জিরো ফাইভ মোল পেয়ে গেল এই পরিমাণ মোলকে প্রশ্নিত করবে এই খার যার ঘনমাত্রা দেওয়া কিন্তু আয়তন দেয়া নেই সেটা আমি বের করব আচ্ছা আমরা টেন পার্সেন্টটাকে মোলের থেকে কনভার্ট করি আমাদের শর্টকাট নিয়ম কি ছিল যে এটা হচ্ছে শতকরার সংখ্যাটা তাকে দশ দিয়ে গুণ দেব আর মোলার মাস দিয়ে ভাগ দেব তাহলে এখানে দশ সূত্রের টেন এখানে টেন পার্সেন্ট ছিল এই জন্য টেন মোলার মাস ফোরটি ঘনমাত্র পেয়ে গেল আচ্ছা এবার সময় বিক্রিয়া যাই সালফুরিক এসিডের কত মোল এখানে বিক্রিয়া থেকে দেখি এটা ওয়ান মোল আর সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের কত মোল এখানে টু মোল বিক্রিয়া করে অর্থাৎ আমরা বিক্রিয়া থেকে পাই ওয়ান মোল সালফুরিক এসিড হুইচ ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু টু মোল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অর্থাৎ এত মোল যেটা আমি বের করলাম যেটা পঞ্চাশ এম এল ছিল কত মোল পয়েন্ট জিরো ফাইভ মোল তাহলে পয়েন্ট জিরো ফাইভ মোল যদি হয় তার ডাবল হবে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তার ডাবল মানে এত মোল অর্থাৎ আমি খারের মোলটা পেয়ে গেলাম আচ্ছা যদি খারের মোলটা আমি পেয়ে যাই মোলের সূত্র একটু আগে আমরা দেখলাম ঘনমাত্রা একটু আয়তন তাহলে আমাদের লাগবে কি ভলিউম লাগবে অর্থাৎ ভলিউম মানে কি মোল বাই কনসেনট্রেশন মোল তো আমি বের করেই ফেললাম কত পয়েন্ট ওয়ান মোল আর ঘনমাত্রা তো দেয়াই আছে যেটা আমি পাবো সেটা আমি লিটার একটা পাবো কারণ এটা হচ্ছে কনসেনট্রেশন একটু লিটার সো লিটারকে আমি এক হাজারতে গুম দিলেই মিল লিটারে পেয়ে গেলাম এবং আর একটা উদাহরণ দেখি যেমন ধর এখানে একটা এসিডের দ্রবণ দেওয়া হাইড্রোক্লোরিক এসিড যার ভলিউম তো ফোর্টি মিলি লিটার কিন্তু ঘনমাত্রা দেয়া নেই এটি প্রশ্ন যে ঘনমাত্রা কত আর এখানে বলা হচ্ছে যে এটাকে প্রশ্নিত করার জন্য প্রথমে ওয়ান গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দেয়া হয় দেখা গেল ওয়ান গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দিয়ে এটা পূর্ণ প্রশমন হয় না তাকে পূর্ণ প্রশমনের জন্য আবার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিতে হয় চল্লিশ মিলি লিটার পয়েন্ট ফাইভ মিলি তাহলে এটা পূর্ণ প্রশমন হয় আমি আবার এই কোশ্চেনটা এই সিএল দ্রবণের আয়তন চল্লিশ মিলি লিটার দেওয়া এটাকে প্রশমিত করার জন্য ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ওয়ান গ্রাম দিতে হয় পাশাপাশি এটা পূর্ণ প্রশমন যেহেতু হয় না পূর্ণ প্রশমনের জন্য সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ফোরটি এম এল পয়েন্ট ফাইভ মিলার দিতে হয় 
তাহলে এই দুইটা মিলে এটা পূর্ণ প্রসমন হয় তাহলে ঘনমাত্রা কত এখানে ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়েও প্রশমন করা যায় এর অর্থ হচ্ছে যে ক্যালসিয়াম কার্বনের যোগ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যদি বিক্রিয়া করা হয় তাহলে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড লবণ হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানি তৈরি হয় অর্থাৎ এখানেও লবণ পানি তৈরি হচ্ছে অ্যাসিড প্রশমিত হচ্ছে অর্থাৎ এখানেও ক্যালসিয়াম কার্বনেট কি প্রশমন করতেছে কাকে অ্যাসিডকে আর খাট তো করেই সো ধরো আমি একটা উদাহরণ দিই এখানে একটা জাস্ট এটা চিন্তা করো ব্যালেন্সিং একটা কিছু আমি এই ডান দিকে রাইট হ্যান্ড সাইডে দুই কেজির একটা বক্স রাখলাম এখন হঠাৎ করে তুমি একটা বক্সের জন্য একটা বক্স ধরো ফার্স্টে আনলাম একটা বক্সের সাপেক্ষে একটা বক্স কিন্তু আনফর্চুনেটলি বক্সটা ছোট ছিল ওয়ান কেজি ছিল তাহলে কি হবে এটা ভারী হবে এটা হালকা হবে অর্থাৎ এমন হবে এখন আমি যেটা ব্যালেন্স করতে যাচ্ছি মানে প্রশমিত করতে যাচ্ছি তাহলে কি করতে হবে আরেকটা ওয়ান কেজি এখানে দেব তাহলে কি হবে এটা ব্যালেন্স হয়ে যাবে অর্থাৎ এটাকে আমি ব্যালেন্স করার জন্য দুটা বাক্স আনলাম যেগুলো এক কেজি করতে ঠিক এখানে এসিডের যে কটা মোল এখানে আছে তাকে হয়তো একটু বেশি ছিল তাকে প্রশমনের জন্য ক্যালসিয়াম কার্বনে যা দিলাম তাতে পূর্ণ প্রশমন হয় নাই আবার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডও দিতে হয় তাহলে পুরোপুরি এসিল কি হয় লবণ হয়ে যায় মানে আর এসিল থাকবে না এখন প্রশ্ন হল যে সব তথ্য তো দেওয়া তাহলে এসিএল এর ঘনমাত্রা কত দেখো এটা অনেক নেমে করা যায় আমি যদি খুব দ্রুত এবং শর্টকাট নেমে করতে চাই তাহলে এটা আমি এভাবে বলতে পারি একদিকে শুধু এসিল এর মূল থাকবে আমি এটা জাস্ট এটা ডিভাইড করি একদিকে শুধু এসিল আর একদিকে শুধু খা খেয়াল করো একদিকে শুধু এসিড আর একদিকে শুধু খার এসিড এর মল ধরো দুই কেজির মতো তাকে প্রশমিত করতে দুইটা খার লাগে একটা ক্যালসিয়াম কার্বনেট আর একটা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সো এই মোলটাকে এটা মোল নাম্বার অফ মোল অফ এসিড এটাকে প্রশমিত করতে দুই ধরনের খার লাগতেছে এখন আমরা জাস্ট এর আগে অল্পগুলোতে একটা সূত্র দেখছিলাম কি ছিল সেটা জাস্ট শর্ট নেমে যদি আমি করতে চাই কোনো কিছু ছাড়া যা হবে তার তুলন সঙ্গে তার সাথে গুণ হবে অর্থাৎ এসিড কি এসিড হাইড্রোক্লোরিক এসিড তার প্রোটন কত একটা সে একটা প্রোটন দেয় মানে শুধু প্লাস ওয়ান তার তুলন সংখ্যা কত এক অর্থাৎ এসিডের তুলন সংখ্যা এক দিয়ে গুণ আচ্ছা খার আমি এক দিন ওয়ান নাম দিলাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে এটা তুলন সংখ্যা কত যদি খুব শর্টে আমি বলতে চাই তার চার সংখ্যা হিসাব করো কার্বোনেট হচ্ছে টু মাইনাস ক্যালসিয়াম হচ্ছে টু প্লাস তাহলে ব্যালেন্স কত দিয়ে ক্যাটার কত টু বা অ্যাডার কত টু যেইটা দিয়ে ব্যালেন্স হয় সেটাই তার তুল্য সংখ্যা এখানে দুই হচ্ছে তার তুল্য সংখ্যা আমি যদি অন্যভাবে বলতে চাই যে এটা তো খারক হিসেবে আচরণ করবে তাহলে কোন সেন্সে খারক হিসেবে আচরণ করবে জাস্ট চিন্তা করে দেখো ইমাজিন করে দেখো এক মোল ক্যালসিয়াম কার্বনেট বিক্রয় করে দুই মোল হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাথে তাহলে কি আমরা বলতে পারি না যে ওয়ান মোল ক্যালসিয়াম কার্বনেট মানে টু মোল এক্সেল আবার আমরা জানি ওয়ান মোল এইচ এল ওয়ান মোল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সমতুল্য ওয়ান মোল ওয়ান মোল কে সোডিয়াম এইচ এল তাহলে এই এইচ এল যদি টু মোল হয় ক্যালসিয়াম কার্বনের সাথে তাহলে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড টু মোল অর্থাৎ বলা যায় ক্যালসিয়াম কার্বনের যে মোল তা হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যদি আমি লিখি তাকে দুই দিয়ে গুণ দিতে হবে আবার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কি করে হাইড্রোক্সাইড দেয় সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যেহেতু একটা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যতটুকু সে ততটুকু হাইড্রোক্সাইড দেয় অতএব আমি বলতে পারি ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের যে মোলটা আমি পাবো সেটা দুই মোল হাইড্রোক্সাইডের সমান কয় মোল দুই মোল অথবা এত বড় ইতিহাস না বলে আমি সিম্পলি এটাই বলতে পারি ক্যালসিয়াম যেহেতু দুই টু প্লাস এটা টু মাইনাস টু তাহলে তার তুলন সময় মতো টু এটাই কিন্তু জাস্ট সিম্পলি তাহলে এখানে ক্যালসিয়াম কার্বনকে আমি এন বি ওয়ান ধরলাম তার তুলন সংখ্যা দুই দুই দিয়ে গুণ আর এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আমি এন বি টু ধরলাম তার একটাই হাইড্রোক্সাইড অথবা আমি যদি শর্টলি বলি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের যেমন একটা হাইড্রোক্সাইড তেমন এটা প্লাস ওয়ান মানে শুধু ওয়ান প্লাস ওয়ান এবং মাইনাস ওয়ান যেহেতু ওয়ান ওয়ান এক অর্থাৎ তুলন সংখ্যা কত এক অতএব এসিডের তুলন সংখ্যা এসিডের এসিডের মনের সাথে গুণ খারের তুলন সংখ্যা খারের সাথে যার যারটা তার গুণ একদিকে এসিড আরেকদিকে খার জাস্ট আমি মান বসাই আমরা জানি ঘনমাত্রা মানে কি ঘনমাত্রা মানে মোল পার লিটার অর্থাৎ মোল মানে কি মোল মানে এস ভি 
অতএব এই মোডকে আমি এস এ ভি হিসেবে লিখব আচ্ছা যেহেতু এখানে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের কোনো এসও নাই ভিও নাই কোনোটাই দেয় নাই দিস হচ্ছে ভর তাহলে তো আমি এই সূত্র জানি যে মোল মানে কি ওয়েট বাই মলিকুলার মাস ভরটাকে আমি কাজে লাগাবো অতএব এখানে আমি জি না দিয়ে ডাব্লিউ দিচ্ছি ডাব্লিউ মোলটাকে আমি ডাব্লিউ বাই এম ধরব এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই দুটো ছিল থাকবে তুমি বলতে স্যার এই এক হাজার কেন দিন এই এক হাজার কারণ হচ্ছে যে আমি এটাকে তো মিলিলিটারে রাখছিল যেখানে আয়তনটা কত মিলিলিটার এখন ওই পাশে তো কোনো আয়তনের একক নাই হ্যাঁ যেমন আমি যদি বলি এস ওয়ান ভি ওয়ান এস টু ভি টু এটাকে আমরা কখনো লিটার করি না কারণ এটাকে লিটার করতে গেলে এক হাজারে যদি ভাগ দিই এটাকেও এক হাজারে ভাগ দিলে কাটাকাটি যায় কিন্তু এখন এই পাশে এটার সাথে তো কোনো আয়তনের একক নাই যার জন্য এইটাকে তো আমার লিটারে নিতে হবে আর ওই এক হাজার টাকা আমি ওই পাশে নিলে এটা উপরে গুণ হয়ে যাবে এই জন্য এটা এখানে এক হাজার আর যেহেতু এখানে এই খাটটা কি কি দেওয়া এই খাটটা এখানে এসও দেওয়া ভিও দেওয়া যেমন এখানে এস এসও দেওয়া ভিও দেওয়া এটাও মিলিলিটার আবার দেখো এটাও মিলিলিটার তো এটার সাপেক্ষে এটা মিলিলিটার মিলিলিটার অতএব এখানে আমি এক হাজার গুণ দেওয়া লাগবে সিম্পলি আমি খাড়ের মোটটাকে এমটাকে এস ভি হিসেবে লিখলাম এখন জাস্ট আমি মানগুলো বসাতে হবে আমাকে বের করতে হবে এই এস ওয়াট এস বের করতে হবে ভলিউম ফোরটি ওয়ান এক গ্রাম ছিল এক গ্রাম বসাবো এটা সূত্র এক হাজার আসছে টু তুলো সংখ্যা পয়েন্ট ফাইভ ফোরটি যে পয়েন্ট ফাইভ ফোরটি জাস্ট এস এর মান বের হয়ে গেল তো আমরা এইভাবে এটা বিক্রিয়া থেকেও বের করতে পারি যদি বলি যে আমি তুল্য সংখ্যা বুঝি না তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি দেখো যে এখানে ক্যালসিয়াম কার্বনের মন আমরা জানি যে এসিডের যে সব তা গুণ হবে খাড়ের সাথে এই যে এসিডের সব এখানে কত দুই না তাহলে খাড়ের সাথে গুণ হয়েছে আবার এখানে এসিডের সব কত এক খাড়ের সাথে গুণ হয়েছে আচ্ছা আর যেহেতু এদের সবার সব এক এক তাই এসিডের সাথে একই গুণ হবে এভাবে তুমি চিন্তা করতে পারো তুমি তুই ভাবে চিন্তা করতে পারো সব উপায় হচ্ছে তুল্য সংখ্যা দিয়ে চিন্তা করা এসিএল এর এসিএল এর তুল্য সংখ্যা এখানে কত এক যেহেতু এটা প্লাস ওয়ান বা একটা প্রথম দেয় ওয়ান অর্থাৎ এক দিয়ে গুণ এটা টু ক্যাটার টু অর্থাৎ তুল্য সংখ্যা দুই এটা প্লাস ওয়ান যেহেতু শুধু এক তুল্য সংখ্যা এক বাস এভাবে চিন্তা করা যায় অথবা আমি বিক্রিয়া থেকে দেখি এসিড এর সব গুণ হবে ফারকের সাথে তাই এখানে দুই এসিডের সব গুণ হবে খারকের সাথে এখানে এক আচ্ছা আর যেহেতু এর সহ ওয়ান গুণ হয়েছে এসিডের সাথে এর সহ ওয়ান গুণ হয়েছে এসিডের সাথে বাস এটাও চিন্তা করলে হয় এখন তুমি একটা প্রশ্ন করতে পারো যদি ধরে নিতাম এখানে আরেকটা এসিড যদি আসে বা আরেকটা খার যে কোনো একটা খার আমি ধরলাম কাল্পনিক একটা এমি খার যেখানে হাইড্রোজেন সাথে বিক্রি করে এখানে মোল আসে ধরো টু আমি কল্পনা করলাম যদি এটা বাস্তব না এখানে যেহেতু এটা ওয়ান এটা কখনই টু হতে পারে না ধরে নিলাম ফর দ্য টাইম বিং ধরে নিলাম এখানে টু তখন তুমি প্রশ্ন করতে পারো যে স্যার এখানে যদি আরেকটা খার যোগ দেন তাহলে তো এই টুটা এসিডের সাথে গুণ হবে এখানে তো ওয়ান ওয়ান ছিল এখানে ওয়ান এটা ব্যালেন্স হয়ে গেছিল কিন্তু এখন এখানে তো টু এই টু তো এখানে যাবে তাহলে এটা আমি কীভাবে ব্যালেন্স করবো এখানে তো ওয়ান তখন আমি কী করবো ওবে বন্ধুকে টু দিয়ে ভাগ দেবো এটাকেও টু দিয়ে ভাগ দেব এখানেও টু দিয়ে ভাগ দেবো ওখানে যা আছে ভাগ দেবো দিলে কি হয় এটা কাটাকাটি করলে ওয়ান থাকে সো যে ওয়ান বানাই নিব যদি খাড়ের শখ ওয়ান হয় এসিডের সাথে ওই ওয়ানই থাকলো আর এখানে এসিডের শখ কত হয় হাফ হয় যদি আমি এখানে আরেকটা খাড় যোগ দিতাম কথার কথা এন বি থ্রি তাহলে শখ হতো কত এখানে এসিডের শখ যেহেতু হাফ তাহলে হাফ দিয়ে গুণ দিতে হতো সো সবচেয়ে বেটার ওয়ে চিন্তা করা এটার সুবিধা জানো যে আমি এত কিছু চিন্তা না করে যার যার তুল্য সংখ্যাতে গুণ দেব এসিড এক দিকে খার আরেক দিকে টোটাল এসিডকে প্রশমিত করতে দুইটা খার লাগে এন বি ওয়ান এন বি টু খারকের মোট তার তুল্য সংখ্যা খারকের মোট তার তুল্য সংখ্যা এসিডের মোট তার তুল্য সংখ্যা দেন সব